ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലുമേറിയ അഥവാ ചെമ്പകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പകം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്തെല്ലാം കെയറാണ് ചെമ്പകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ മറ്റുമായിരുന്നു ചെമ്പകം കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് വെറൈറ്റീസിലായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് വെറൈറ്റീസിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പല നിറങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പകത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ വലിയ മരമാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മരമാകുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾക്കൊന്നും വലിയ ബലം കാണുകയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വളർത്ത ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെമ്പകത്തിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ ഇതിന് പൂക്കളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല സുഗന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് വളർത്താൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേര് പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് പിന്നെ വള കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടിട്ട് വളരുന്നില്ലെന്ന് അതിന് ഞാനൊരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം ഇതിന് മതിയാവും ചട്ടിയിലൊക്കെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിന് ആവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാം ധാരാളം പേര് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വളരുന്നില്ല ചീഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അതിന് ഞാനൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വെറൈറ്റീസ് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോൾ ഈ കം അതിൻ്റെ കമ്പിലുള്ള വലിയ ഇലകളെല്ലാം മുകളിലുള്ള ഭാഗം വെട്ടിട്ട് വലിയ ഇലകളെല്ലാം നമ്മൾ അടർത്തി കളയുക അടർത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം അതിൻ്റെ കറ പോകാൻ വേണ്ടി ഇളം വെയിലത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയിലോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ നമുക്കിത് നട്ടുവെക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഇല വന്നു തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇല വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നടിൽ മിശ്രിതമായിട്ട് ഞാൻ ചാണകപ്പൊടിയും മണലും കോക്കോപ്പീറ്റും മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇല പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മുറിച്ച ഉടനെ ആ കറയോടെ കൊണ്ട് കുത്താൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇളം വെയിലത്തിടുക അതിൻ്റെ കറ പോയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ചട്ടിയിലോ കവറിലോ കമ്പ് കുത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇല വരും അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഇല വലിപ്പത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്പകം തിൻ്റെ കമ്പ് വളർത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ചെടിയിൽ ഇപ്പോൾ പൂക്കളും ധാരാളം വന്നു തുടങ്ങി ഞാനിതിന് വളമായിട്ട് ജൈവ വളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടി വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി ഇത് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്പകം വളർത്തിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് വേറെ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം അധികം ഹൈറ്റിലൊന്നും ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേ വളർത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ മരമാക്കണമെങ്കിൽ മരമാക്കാം അങ്ങനെ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ചെമ്പകം ഏതൊരു വീടിനും ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല സുഗന്ധമാണ് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമാണ് ഇത് ഇതിന് തട്ടി വരുന്ന കാറ്റ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു എനർജി തരുമെന്നാണ് പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്
वीडियो इष्टमेंगे ए चानल सब्स््रैब बाय